മക്കളെ കൂടാട്ടണം സുഖം തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മള് ഇൻവേഴ്സ് ടെക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ചാപ്റ്റർ ടു അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആ വീഡിയോയില് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫംഗ്ഷന് അതേപോലെ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സെറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് അതേ സെറ്റിലേക്കോ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം റിലേഷൻ ആണ് എന്താണ് ആ റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആവാൻ വേണ്ടത് എന്ന് നിനക്കറിയാം എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് എ എന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന സെറ്റിലേക്കാണ് ഫംഗ്ഷൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ എയിലെ ഓരോ എലിമെന്റിനും ബിയില് ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് എലിമെന്റ് അഥവാ ഇമേജ് ഉണ്ടാവണം ആ ഇമേജ് യുണീക്ക് ആവും വേണം ഒരൊറ്റ ഇമേജ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ എയിലെ എല്ലാ എലിമെന്റിനും ബിയിലൊരു യുണീക്ക് ഇമേജ് വേണം എ എന്ന സെറ്റിനെ പറയാ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈൻ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ബിനെ പറയാ ഫംഗ്ഷന്റെ കോ ഡൊമൈൻ ആ ബി എന്ന സെറ്റില് ഇമേജ് ആയിട്ട് വരുന്ന എലിമെന്റുകൾ മാത്രം എടുത്താൽ കിട്ടുന്നത് ഫംഗ്ഷന്റെ റേഞ്ച് ഓക്കെ ആരോഡയഗ്രായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ ഒരു ആരോഡയഗ്രമായിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷനെ കാണിക്കാം ഇത് ആദ്യത്തത് ഒരു സെറ്റ് അത് എ എന്ന സെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ബി എന്ന ഒരു സെറ്റാണ് ഇതിൽ എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഏലെ ഒരു എലിമെന്റ് ആണ് എക്സ് എന്ന് വിചാരിച്ചോ എഫ് ആണ് ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് അപ്പൊ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ആവണമെങ്കിൽ ഈ എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു യുണീക്ക് വൈ ഒരു വൈ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു യുണീക്ക് വൈ ഉണ്ടാവണം ആ വൈനെ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് സാധാരണ പറയുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ at x adava image of the function image of x under the function f ini a il x mathralla vary element undavu njan adine dot ittu kanikkunnundu ibade vary element undu b ilum element undavallo idellatha element galu okke undavu appo function avanengile ee a il ulla ella element ilum image vende അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഈ കിടക്കുന്ന എലിമെന്റിന് ഇമേജ് വേണം ഇതാ ഇയാൾ ഇമേജ് ആണ് ഇതിന് ഇമേജ് വേണം ഇതാ ഇമേജ് ഉണ്ട് ഏലെല്ലാവർക്കും ഇമേജ് ആയി അപ്പൊ ഏല ആരും ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ബിയില് ഇവിടെ ആ ഈ ഒരു എലിമെന്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു എലിമെന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവണേന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഡയഗ്രാം സെറ്റ് എ സെറ്റ് ബി ഇവിടെ എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എഫ് എൻ ആയിക്കോട്ടെ ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് ഇതിലെ ട്രൂ ബേക്കാ ഇത്രൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല കണക്ഷൻ ഇതാ ഇതിന്റെ ഇമേജ് ഇതിന്റെ ഇമേജ് ഇതിന്റെ ഇമേജും അത് തന്നെ അങ്ങനെ വരുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് എലിമെന്റിന് ഒരു ഇമേജ് ആവാന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫംഗ്ഷന്റെ ഇതും ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫ്രം എ ടു ബി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കൂ എ ബി എലിമെന്റ്സ് എലിമെന്റ്സ് എഫ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ കേട്ടോ ഞാൻ ആരോട് ഏകരം വരച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് ഈ എലിമെന്റ് ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് ഈ എലിമെന്റ് ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് ഈ എലിമെന്റ് ഈ മൂന്ന് കേസിലും എഫ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ഇനി എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും 
ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഫങ്ഷന്റെ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എ എന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഫങ്ഷനിൽ കൊടുത്ത അരോമാർക്കുകളൊക്കെ ബി എന്ന് എയിലേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബി എന്ന് എയിലേക്ക് ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടും ആ റിലേഷൻ ഫങ്ഷൻ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ നല്ലോണം ആലോചിച്ചോക്ക് ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ ആരോസ് ഒക്കെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബി എന്ന സെറ്റിൽ ഒരു എലിമെന്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കും ഹാവിങ് നോ ഇമേജ് അതുകൊണ്ട് ആ റിലേഷന്റെ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ എന്തല്ല ഫങ്ഷൻ അല്ല രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിലേക്ക് വന്നാല് ആരോസ് ഒക്കെ ബി നേലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ആ രണ്ടാമത് കിടക്കണ ബിയില് രണ്ടാമത് കിടക്കണ എലിമെന്റിന് രണ്ട് ഇമേജ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് ഈ മൂന്നാമത് കിടക്കണ ബിയിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ എലിമെന്റിന് ഇമേജും ഉണ്ടാവില്ല ആ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ എന്തല്ല ഫങ്ഷൻ അല്ല എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ ആരോസ് ഒക്കെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ബി എന്ന് എയിലേക്ക് കിട്ടുന്ന റിലേഷൻ ഇസ് ആൾസോ എ ഫങ്ഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോ ചില പ്രത്യേക തരം ഫങ്ഷന്റെ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ബിക്കം എ ഫങ്ഷൻ അത് ഏത് ടൈപ്പിനാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ കേൾക്കും അപ്പൊ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ നമ്മളെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണതിന്റെ മുമ്പ് അതൊരു കാര്യം കൂടി ഫങ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ഒരു ഫങ്ഷന്റെ ജോമട്രിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫ് വരക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു പൊതു ധാരണ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡൊമൈൻ വാല്യൂ എക്സ് ആക്സിമലും റേഞ്ച് വാല്യൂ വൈ ആക്സിമലും ആണ് എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ കുറെ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ വരച്ചതാ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസ് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും ഒക്കെ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് ഓൺലി റിയൽ ഫങ്ഷൻസ് വട്ട് ഈസ് എ റിയൽ ഫങ്ഷൻ If the domain and codomain of a function is set of real numbers or any subset of real number set, such function is called real function. One function is domain set, codomain set, real number set, or R or L and L and the subset of area. That is why X is the number and Y is the answer and one is real numbers. റിയൽ ഫങ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും ഒക്കെ റിയൽ ഫങ്ഷൻസും മാത്രമേ പഠിക്കാറുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രാഫിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി വന്നാൽ നമുക്കൊരു ഫങ്ഷന്റെ ഡൊമൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല റേഞ്ച് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് തന്നിട്ടില്ല ഫോർമുലയും തന്നിട്ടില്ല പകരം എക്സും വൈയും ആക്സിസ് വരച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഫിഗർ അങ്ങോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സും വൈ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് അങ്ങ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ റിലേഷൻ ഫങ്ഷൻ ആണോ അല്ലേ എന്ന് പറയാം ഡൊമൈനും റേഞ്ചും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഫങ്ഷൻ ആണോ എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിതാ ഞാനിവിടെ റഫ് ആയിട്ട് ഒരു ഫിഗർ എക്സും വൈ നമ്മളുടെ റിലേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗർ കാണിക്കുന്ന റിലേഷൻ ഫങ്ഷൻ ആണോ അല്ലേ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോണേ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് എടുത്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫിനെ ക്രോസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അത് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം എവിടെ വരച്ചാലും ആ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫിനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ ഫങ്ഷൻ അല്ല ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ നോക്കൂ ഇതാ ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഈ റെഡ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ മീൻസ് എ ലൈൻ പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് അഥവാ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം ഈ വരച്ച റെഡ് കൊണ്ട് വരച്ച വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ നമ്മളെ ഗ്രാഫിനെ രണ്ട് പോയിന്റിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്രത്യേക എക്സ് വാല്യൂ എത്ര ആയിക്കോട്ടെ എക്സ് വാല്യൂവിന് We are getting two y values. Hello, the y1. Here, you can see y2. And the other thing is, one x 
നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എത്ര വയിലേക്ക് കണക്ഷൻ പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വൈലേക്ക് കണക്ഷൻ പോയിട്ടുണ്ട് വൈ വണക്കും പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് വൈ ടുലേക്കും പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ റിലേഷൻ എന്തല്ല ഫംഗ്ഷൻ അല്ല എന്നാൽ ഈ ഫിഗർ ഞാൻ തന്നിരുന്ന ഫിഗർ ഗ്രാഫായിട്ട് തന്നിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്ക് ഇതിന് എവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചാലും അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റിൽ ക്രോസ് ചെയ്യോ നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം റെഡ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചു കുറച്ച് പത്ത് വേറെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചു ഇത് ഒരു പോയിന്റിലല്ലേ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത് വരച്ച കോലമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ കാണി ആ റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കണം ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ വളരെ വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വളരെ അടുത്ത കുടുംബക്കാരനാണത് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എത്ര ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാ എത്ര ആറെണ്ണം സൈന് കോസ് ടാന് കോട്ട് കൊസീക്ക് സീക്ക് ആ ആറ് പേർക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് ആറ് പേരുണ്ടാവും അതാ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ എക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആ സൈൻ എക്സിനെ ഒന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഇക്വൽ ടു വൈ ഇക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് എക്സ് കൊടുക്കും എന്താ മറുപടി സൈൻ എക്സ് ഇതിനൊരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ റഫ് ആയിട്ട് ഗ്രാഫ് വരക്കാം ഗ്രാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമാണ് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ഓക്കെ സീറോ പിന്നെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന നമ്പർ ഇങ്ങ് കോർമ്മ ഉണ്ടാവും പൈ ബൈ ടു അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക കാരണം പൈ ബൈ ടു അതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് കഴിയുമ്പോഴാണ് കോട്ടൻറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പൈ ബൈ ടു രണ്ട് പൈ ബൈ ടു അഥവാ പൈ ത്രീ പൈ ബൈ ടു ദൻ ടു പൈ ഫൈവ് പൈ ബൈ ടു എക്സെട്ര നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തേക്ക് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് പൈ മൈനസ് ത്രീ പൈ ബൈ ടു എക്സെട്ര പിന്നെ സൈൻ എക്സിന്റെ വാല്യൂ റേഞ്ച് എന്തായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സൈന് വണ്ണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സൈന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മൈനസ് വണ് അപ്പൊ റേഞ്ച് മൈനസ് വൺ ടു വണ്ണിലാണ് പിന്നെ ഗ്രാഫ് സീറോന്ന് തുടങ്ങുമ്പോ സൈൻ സീറോ എത്ര സൈൻ സീറോ സീറോ അപ്പൊ സീറോന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുക സീറോ സീറോ തുടങ്ങിയിട്ട് പൈ ബൈ ടു എത്തുമ്പോൾ സൈൻ വൺ ആവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കോർമ്മല്ല ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് പൈ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെയും സീറോ ആയി ത്രീ പൈ ബൈ ടു ഒരു മൈനസ് വൺ ആയി ടു പൈ ഒരു പിന്നെയും സീറോ ആയി ഇതിങ്ങനെ പോവും ആരോട്ടേൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതങ്ങനെ അറ്റം കാണാതെ വലത്തോട്ട് പോവാണ് ഇതിങ്ങോട്ട് നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ ഷേപ്പ് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഈ ഒരു കോലത്തിൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് സൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ ഇപ്പൊ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഡൊമൈൻ എക്സ് ആക്സ് നോക്കൂ ഈ ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ എക്സ് ആക്സ് എത്ര വേണ്ടത് കംപ്ലീറ്റ് എക്സ് ആക്സ് വേണം കാരണം ഗ്രാഫ് അങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പൊ ഡൊമൈൻ ആറാണ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആര് ഒഴിവാക്കേണ്ട സൈൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡൊമൈൻ ആറാണ് ഇനി ഇതിന്റെ റേഞ്ച് വൈ ആക്സിമൊക്കെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ എത്ര വരെ പോണ്ട് വൈ ആക്സിമല് മേലോട്ടും താഴോട്ടും ആയിട്ട് വൈ ആക്സ് മേലോട്ട് വൺ വരെ ടോപ്പ് സൈൻ അതാ താഴേക്ക് മൈനസ് വൺ വരെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൈൻ അതാ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വലിയ അതിന്റെ അടുക്ക് ഇങ്ങനെ കളിക്കല്ലേ അപ്പൊ സൈൻ്റെ വില വരിക ക്ലോസ് ഇൻ ഇന്റർവെൽ 
minus 1 to 1. I will 1 and minus 1 and 0 and I will add all the numbers. 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 Let's take a look. Is this a function graph? Let's take a look at the vertical lines. I will take a look at the vertical line. I will take a look at the vertical line. दरु वर्टिकल एन वर्चु, बड़ा वर्टिकल एन वर्चु, बड़ा वर्चु, इधर उन्नो उन्नल कोडल पॉइंट का टेन ले लो, सो दिस इस ए फंक्शन क्लियर आन, इन्हीं ये पटा सेकंड ईयर लो नम्बर पढ़ी किन्ह दे, इधर इंडा इन्वर्स फंक्शन, ओके, अब इन्वर्स फंक्शन और मैं जाना है तारो डायग्राट y okay x i to maru up e graph inverse relation lake nama lu gherimba thirchi pidikkana yeng thirchi pidikkana x mele vannad ok y ilu y ilu vannad ok x ilu nama kithi ondhu angana thirchi pidikkana oka enda sambo ikka இதுங்ககார்யாம் 0 இவ்விடையானு pi by 2 x x மிலின் டாயின pi by 2 y x மக்கு வெரும் இவ்விடை கட்டேதது பாயிலானு இது வெரில் 3 pi by 2 3 pi by 2 இது வெரியா 2 பாயிலானு பின்ன இவ்விடை 5 pi by 2 அங்கனே குரே நம்பர்ஸ் உண்டாவுட்டோ 5 pi by 2 etc Kristin, ஏற inverse ஆக்கிட்டு, inverse ஐட்டு, relation ஐட்டு வெச்சாக்கிட்டுந்த graph இ graph complete ஐட்டு இடுக்கானங்கில் இதறு function ஏ graph ஆவோ இல்லே அது பெங்கனி மன்சிலாக்கா அது நானு vertical line test இதா நான் இதுன் கிரோசியைக்கு தரியிதில் வடங்கனரு vertical line வேச்சிட்டு இப்பு இ சோப்பு vertical line நம்மல graph வினேன் 4 point இனியும் ஆ graph இங்கன் extend இது பூவல்லே அப்பு இனியும் இறுபாடு செல்து கட்டையுலே அப்பு இந்த அர்த்தந்தா ஒரு X இனு இறுபாடு Y அது relationயே அவள்ளு என்தா வில்லா function ஆவில்லா அப்பு இனி நம்மல பணி நம்மல chapter நின் ஏட்டிங்க நான் இதிருந்து inverse trigonometric relation நல்லா inverse trigonometric functions நாயிருந்தும் ஒரு பீச் கட்டைத் தடுக்கணம் இது அதானு sin inverse function இது புள்ளாய் கட்டுத்தால் function ஏ graph ஆவில்லா அயிலேக்கு போன்ன இன்னும் நான்து definition பரியா ஒன்னாமத்த inverse trigonometric function y is equal to எழுதல் இங்கினியானு sin ஏதிட்டு பிடரு minus 1 நடு இப்பட x இது இது y க y is equal to sin inverse x இந்த வைக்கா sin inverse x sin raise to minus 1 x நிறிக்கலும் வைக்கல்துட்டோ sin inverse x இது எப்படு சம்போயிக்கம் அக்கலே பர்ணேரா if and only if x is equal to sin y அதான பெந்தை பரின்னது x இந்த sin inverse y அந்த வருனா X गिट्टु இந்த வருனால் R sin ஆனு X வெரியா I R ஆனு sin inverse X 
സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ കാണാം എക്സ് ആക്സ് മെല് മൈനസ് വണ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതുവരെ പോയത് വൺ വരെ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള എക്സ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഡൊമൈൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ മൈനസ് വൺ ടു വൺ അതിൽ മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ നമ്പറും ഉണ്ട് സീറോ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് നമ്പറും നമുക്ക് ഓക്കെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ആർക്ക കാണാൻ പറ്റുക സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ആ നമ്പർ മൈനസ് വൺ മുതൽ വൺ വരെ ആവണം ടൂന് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഇല്ല ടൂന് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ നമ്മളോട് പറയാണ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു തീറ്റ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സൈൻ തീറ്റ ടു ആണെന്നാ സൈൻ തീറ്റ ടു വരുമോ വൺ പോയിന്റ് വൺ തന്നെ വരൂല അറിയാലോ മാക്സിമം വണ്ണും മിനിമം മൈനസ് വണ്ണും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്പറേ വരൂ അപ്പോൾ മൈ വണ്ണിൻ്റെ മുകളിലേക്കും മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള നമ്പറുകൾക്കൊന്നും എന്തില്ല സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി റേഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോ അവിടെയാണ് കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ എക്സ് വാല്യൂ വണ്ണാണല്ലോ ആ വണ്ണിൻ്റെ നേരെയുള്ള വൈ വാല്യൂസ് ഒന്നും നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം വണ്ണിൻ്റെ നേരെയുള്ള വൈ വാല്യൂ പൈ ബൈ ടു കുറച്ചും കൂടി ഉയരത്ത് പോയാൽ അഞ്ച് പൈ ബൈ ടു കുറച്ചും കൂടി ഉയരത്ത് പോയാൽ ഒമ്പത് പൈ ബൈ ടു അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ടാവും എക്സെട്ര നെഗറ്റീവിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം മൈനസ് ത്രീ പൈ ബൈ ടു കുറച്ചും കൂടി അടിക്ക് വന്നാൽ മൈനസ് സെവൻ പൈ ബൈ ടു എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഒരുപാട് വൈ വരുന്നുണ്ട് വണ്ണിന് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഫംഗ്ഷൻ ആവൂല അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആ ഒരെണ്ണം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂമറിക്കലി ഏറ്റവും ചെറുതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് അതും പൈ ബൈ ടു അല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തതിൽ പൈ ബൈ ടു അല്ലേ സീറോൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് അത് അവിടെ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കും ഇനി ഏറ്റവും ചെറിയ എക്സ് വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ നേരെ നമുക്ക് നമുക്ക് വൈ നോക്കിയാൽ മുകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പൈ ഉണ്ട് സോറി നോട്ട് പൈ ത്രീ പൈ ബൈ ടു ത്രീ പൈ ബൈ ടു അത് താഴേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ഉണ്ട് ഇനിയും കുറെ ഉണ്ട് മേലെ താഴെ നോക്കുമ്പോൾ കുറെ ഉണ്ട് ഇതിൽ സീറോൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഏതാടാ സീറോ എന്ന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് ദൂരം ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് എടുക്കുക മൈനസ് പൈ ബൈ ടു അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു പീസ് മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു റെഡ് കൊണ്ട് കാണുന്ന പീസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും ഒന്നും കളഞ്ഞു നീക്കും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞു അപ്പം കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പീസ് കാണിക്കുന്ന റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആവുമോ ആവൂലേ ഫംഗ്ഷൻ ആവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക അവിടെ എവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ആയി വരച്ചാലും ഒരു പോയിന്റിലേ കട്ടിയുള്ളൂ അപ്പം ആ റെഡ് കൊണ്ട് കാണുന്ന ആ പീസ് മാത്രം വെച്ചാൽ അതെന്താവും ഫംഗ്ഷൻ ആവും ഓക്കെ അപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംശയം ഈ പീസ് മാത്രം എടുത്താലേ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ആവുള്ളൂ അതോ വേറെ ഏതെങ്കിലും പീസിന് ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ വേറെ പീസ് കാണിക്കാം ഇതാ ഈ പൈ ബൈ ടു എന്ന് തുടങ്ങി ത്രീ പൈ ബൈ ടു വരെയുള്ള ഈ ഒരു പീസ് ഞാൻ ഈ ബ്ലൂ കളർ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വരച്ച പീസ് അതെടുത്താലും ഫംഗ്ഷൻ ആവൂല്ലേ അതെടുത്താലും ഫംഗ്ഷൻ ആവും ഇനി അത് രണ്ടും എടുക്കാതെ വേറൊരാൾ ഇതാ ഈ നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്ത് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു മുതൽ മൈനസ് ത്രീ പൈ ബൈ ടു വരെയുള്ള ഈ ഗ്രീൻ കൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വരച്ച ഈ പീസ് എടുത്താലും ഫംഗ്ഷൻ ആവൂലേ അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം ഇതിനെ പല റേഞ്ചിലും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു റേഞ്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യണം ആ റേഞ്ച് പ്രത്യേക റേഞ്ചിൻ്റെ പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ റേഞ്ച് എന്താ പറയുക പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ റേഞ്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ റേഞ്ച് അത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കഷ്ണത്തിൽ ന്യൂമറിക്കലി ഏറ്റവും ചെറുത് സീറോൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പീസ് അതാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ആ റെഡ് കൊണ്ട് കാണുന്ന പീസ് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ
ഏറ്റവും വലുത് പൈ ബൈ ടു ഏറ്റവും ചെറുത് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇൻവേഴ്സ് ടെക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഈക്വൾ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് അത് എപ്പോഴും സംഭവിക്കുക ഇഫ് എൻ്റ് ഓൺലി ഈഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു സൈൻ വൈ എക്സിന് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഡൊമൈൻ ക്ലോസ് ഇൻ ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് വൺ ടു വൺ വൈക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേകം സ്വീകരിച്ച സ്ഥലം പ്രത്യേകം സ്വീകരിച്ച സ്ഥലം പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ റേഞ്ച് ക്ലോസ് ഇൻ ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ടു പൈ ബൈ ടു അപ്പൊ ഈ ഒരു പീസ് മാത്രം ഇനി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നാൽ മതി അല്ല സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫുൾ ഗ്രാഫ് കൊണ്ടെടുക്കരുത് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഈ റെഡ് കൊണ്ട് കാണുന്ന പീസ് മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഇനി വരാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ അടുത്ത ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് അത് മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കാം സീറോ കേട്ടോ എക്സ് എക്സ് മേല് വണ്ണ് നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്ത് മൈനസ് വൺ ഇത്രയും സെല്ലേ നമുക്ക് ഉള്ളൂ വൈ എക്സ് മേല് മേലോട്ട് പൈ ബൈ ടു താഴോട്ട് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു പൈ ബൈ ടു മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ശ്രദ്ധ വേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത എക്സ് എക്സ് മേലെ വണ്ണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ വൈ എക്സ് മേലെ വണ്ണ് ഏകദേശം വരിക അല്ലേ വണ്ണ് നമുക്ക് പൈ ബൈ ടു മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പൈ ബൈ ടുവിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേഷൻ പറ പൈ എത്ര ഏകദേശമോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അപ്പോൾ പൈ ബൈ ടു പറയുമ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതിൻ്റെ ഒരു ഡെസിമൽ വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സംതിങ്ങാ അപ്പോൾ പൈ ബൈ ടുവിൻ്റെ വില വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സംതിങ് ആയതുകൊണ്ട് വണ്ണിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി മുകളിൽ ഇവിടെയാണ് ആരുണ്ടാവുക പൈ ബൈ ടു ഉണ്ടാവുക ഏകദേശം അത് അങ്ങനെ വേണം അല്ലാതെ വണ്ണിനെക്കാളും ചെറിയ പൈ ബൈ ടു ആയി പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ഓക്കെ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ഇനി ആ തിരിച്ചു പിടിച്ച് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ റെഡ് പീസ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലില്ലേ വണ്ണിൻ്റെ നേരെ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് വണ്ണിന് നേരെ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു സോറി വണ്ണിൻ്റെ നേരെ പൈ ബൈ ടു ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ വന്ന് നിൽക്കുന്ന പീസ് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് വണ്ണിന് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് വണ് നേരെ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ ഇതാണ് ആര ഗ്രാഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഈ പീസ് മാത്രമേ ഇനി നിങ്ങൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രാഫായിട്ട് വെക്കേണ്ടി ഉള്ളൂ ഡൊമൈൻ എന്തായിരുന്നു ക്ലോസ് ഇൻ ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് വൺ വൺ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ റേഞ്ച് ക്ലോസ് ഇൻ ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സ് മേലെ സ്ഥലം എന്താ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഞാൻ ഈ റെഡ് ഗ്രീൻ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കറപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടി കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് റേഞ്ച് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു മുതൽ മേലോട്ട് ഫൈവ് ബൈ ടു വരെ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകില്ല ഏറ്റവും ചെറിയ എക്സ് വാല്യൂ മൈനസ് വൺ അതിൻ്റെ നേരെയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ വൈ വാല്യൂ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഏറ്റവും വലിയ എക്സ് വാല്യൂ വണ് അതിൻ്റെ നേരെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വൈ വാല്യൂ പൈ ബൈ ടു സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ തന്നെ കാരണം കുറച്ച് കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സീറോൻ്റെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സീറോ വണ്ണിൻ്റെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു സീറോ പോയിൻറ്റുകളുടെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സീറോൻ്റെയും പൈ ബൈ ടുവിൻ്റെയും ഇടയിൽ നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിൻറ്റുകളുടെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സീറോൻ്റെയും മൈനസ് പൈ ബൈ ടുവിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഏറ്റവും ചെറിയ എക്സിന് ഏറ്റവും ചെറിയ വൈ ഏറ്റവും വലിയ എക്സിന് ഏറ്റവും വലിയ വൈ എക്സ് ഇങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ വൈ ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷനാണ് എന്താ ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ വൈ വാല്യൂ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ വൈ വാല്യൂ കുറയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഡിക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ വേറെ ചാപ്റ്ററിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്പേഴ്സും കൂടി നിങ്ങ
സീറോ ആൻഡ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സീറോ ആണ് വേറൊരു നമ്പറും എടുക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഗ്രാഫ് വന്ന് തന്നെ ലോണ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വണ്ണിന്റെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് നോക്കടാ വണ്ണിന്റെ നേരെയുള്ള വൈ വാല്യൂ വണ്ണും വന്ന് ഇങ്ങനെ നേരോട്ടാണ് കയറി പോയാൽ ഫൈവ് ബൈ ടുലിൽ എത്തുന്നത് അപ്പൊ വണ്ണിന്റെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പൊ മൈനസ് വണ്ണിന്റെതോ മൈനസ് വണ്ണിന്റേതാ നേരെ താഴെ പോന്നാൽ മതി മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടുല് കിടക്കണ് കാണാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിട്ട് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു നമ്പറാണ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് സോറി സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു ആലോചിക്ക് ആരെ സൈന വൺ ബൈ ടു വരല് നമ്മൾ അതിലൊരു ആംഗിൾ ഇല്ലേ ഒരു അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ സീറോ ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി അടുക്ക് അത് തന്നെ ആരെ സൈന വൺ ബൈ ടു വരല് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇടാ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അപ്പം ഇനി കുറച്ചുകൂടി വേണോ ഞാനത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പറയാം സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു നേരെ താഴേക്ക് ഫൈവ് ബൈ സിക്സിന് പകരം നേരെ താഴേക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് പൈതി ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സിന് മുകളിലും പകുതി താഴെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അത് വരിക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടും സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആരെ സൈന റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു വന്നിനി അത് എന്നാലോചിച്ചേ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സൈൻ വന്ന ആങ്കിള് ആ അറുപത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി നമ്പർ ആക്കി പറയി റേഡിയൻ ആക്കി പറയി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം നേരെ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു അതിൻ്റെ നേരെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മതി അത്ര തന്നെ താഴെ കൂടെ ഇറങ്ങിയാൽ മതി മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ കൂടി നിങ്ങൾ വേറെ ആർത്തെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുക ഇനി ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ റെഡിമെയ്ഡ് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടുൻ്റെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എന്നാലും വെച്ച് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആരെ സൈൻ ആ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു വരല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇത് എപ്പോഴും വരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആംഗിൾസ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇവർക്ക് മാത്രമേ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഉള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടുവിന് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഈ നമ്പറുകൾക്ക് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് വണ് തുടങ്ങി വണ് വരെയുള്ള എല്ലാ നമ്പറിനും ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആംഗിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂല ചിലത് ഇൻവേഴ്സ് തന്നെ അവിടെ എഴുതി വെക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് പരിചയമുള്ള തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളിത് പിന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അസൈൻമെൻറ്റ് ഞാൻ കൊസ്റ്റ്യൻ വേഴ്സും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചത് അതവിടെ തരും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പേഴ്സണലായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ